それでは読ませていただきます1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1945年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年8月1年
and the smell of burning bodies. According to the record, about 2,300 bodies were cremated there, but without being identified by name. All of them were treated as missing. Japan's defeat in the World War II was announced on August 15th, and the war ended. But the shortage of food continued. In my school, in the spring of the following year, we planted sweet potato seedlings in the schoolyard. On the day of harvest, as we dug the ground, human bones came out with the potatoes and we screamed to see them. The sweet potatoes were served for lunch, but we couldn't eat them. I have created this story of my elder brother Jiro-chan, which I'm going to tell you, showing pictures as well. But this is my part of contribution as a second generation survivor to really hope and stop the third nuclear weapon wouldn't be dropped. Jiro-chan was a bright and a cheerful boy, a bit like a crown. When his sister sang, he often put on a funny dance to the tune. On August 6, 1945, Jiro-chan and his classmates freshmen of a middle school were engaged in demolishing houses on an area of Hiroshima city from where the current A-bomb dome could be seen. As most adult men had been sent to battlefield, boys and girls in the middle schools were mobilized to do such hard works. On that day, after the roll call, he and his classmates had just started to work. Then, 8.15 a.m., with a strong flash of light and a big shock from above, Jiro-chan was knocked down unconscious. When he came to, he found himself trapped under a fallen building. Fires were approaching and he couldn't move. Jiro-chan and other trapped students encouraged each other and cried for help. While desperately struggling to escape, his body suddenly got loose and he was able to crawl out under the heavy beam over his body. Next moment, big frames rose up like a giant monster and engulfed all his friends at once. Jiro-chan, a uh, lone survivor, walked all day long and managed to get home so far away from Hiroshima city. His face was so black, with soot and swollen like a balloon, that his family couldn't recognize him at first. Day and night, for the next three days, Jiro-chan talked and talked about the hell on us. He had witnessed to his family, members, and the neighbors. Then he suddenly fell into a deep and long sleep. 
It was only after three months that Jiro chan finally came back to his senses. However, he was no longer a happy and cheerful boy. It was as if he had changed into someone else. From that day on, he stopped talking anything about the hell of August 6. All his classmates who were with him on that day were burned to death, so he felt guilty of having survived all alone, which remained as a deep scar. On March 11, 2011, in the aftermath of the Great East Japan earthquake, there was a severe accident at Fukushima Daiichi nuclear power plant. Sad and frustrated, Jiro-chan was heartbroken. He regretted so much that he kept silent for 65 years. As the one who actually experienced the tragedy, I should have informed many people of the atrocity of the atomic bombings. It should be my mission as a survivor. It should be the way to remember and console the souls of my friends who perished on that day. At the age of 80, Jiro-chan opened his mouth and started to relate in public what happened in Hiroshima on August 6, 1945. So it looked like he talks as if he offers prayers to his deceased friends. Jiro-chan is my dear big brother. Thank you. And so in a long, long time afterward still, they get kind of discrimination from the people who are not affected. Among my sort of friend circle or people known to me, many women never tried to marry, or even if they're engaged, they're kind of separated because of that they cannot carry babies. That's what they are told. So, uh, like my brother, I just told his story. Uh, people who survived. So, I believe two bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki are not only on population in these two cities. It stays as damage or kind of scar on the human being. So when it dropped, of course, we were told it's a new type of bomb we have never seen. But nobody knows it was a nuclear weapon which was tested on Hiroshima and Nagasaki. I heard later that heat created by these bombs was like a sun itself, three to four thousand degrees centigrade. People who happened to be center area of that bomb, not only your clothing, skins also all burnt, or somebody just burnt out. Shadow remained. 
And the blast it followed, which was 10, 20 times of the strong wind than typhoon we have very regularly throughout the year. So, as you saw in this picture just shown, many uh, Japanese traditional houses are wooden structure. So, it's very easy to just collapse. And many people are buried under it and couldn't move. So, once fire started, there was no escape. They all burned to death. And those people who took care of the escaped people, they started to feel something strange, something happening. And the people started to die. So then they finally realized it's radiation. And also pregnant mothers, when baby was born afterwards, many deformed babies came out. So that made people realize, oh, that is, must be from radiation. Japanese government never uh, positively asked for apology. Even in the San Francisco uh, Treaty, which was at the end of the war treaty, nothing was mentioned about it. And of course, the atomic bomb we took that it was used and it started nuclear age. And along with it also came nuclear power age. Now, of course, many survivors wanted to hear something, but nothing coming through. But of course, very recently, Obama, President Obama visited Hiroshima. So it is more important for us, rather than having apology, just word apology, doesn't mean much. What we expect current leaders, politicians to say or to think about is that we should start process of abolishing nuclear weapons. Now there's unfortunately a very strong belief um, uh, among people in America and a, mm. a lot in England as well that um, these horrific bombings saved millions of lives mm. uh, by cutting the war short. Do you even know? Mm. Now I don't think anybody in this room believes that to be true mm. but how do you respond to that idea? And to people who think that nuclear weapons are a necessary evil as they say. At that time of course, Japan was so weak, they were almost collapsing. So there was no need to do that action. So we rather take it as Japanese American government wanted to test the effect of it on human bodies. The America also told their population, American government, that it was to quicken the end of the war. That's why they dropped. However, many young Americans started doubt that way of reasoning or giving excuse, really excuse to use it. Seven years I have been to America, visited many schools, and expressed my witness and the feeling and whatever she remembers and carry on. And so young students started gradually started to think that it really is a bad thing to have a nuclear weapon. It destroys human beings and so on and maybe never should have been used on human bodies. And 
One boy student asked me, did you have any apology from any American? And she said, no. And they, this boy sort of came to her and begged apology. She, he said, and it moved her so much. So she started to feel something is changing in that situation. We have been demonstrating in front of all embassies of the country which hold the nuclear weapons. And we continue this kind of demonstration and actions. And we have been also demanding our own Japanese government that it is only country got damaged by nuclear weapons. So why don't we ask all these nations holding on to nuclear weapons to really stop it? Uh, we, Hibakusha, and their families, our families, have been trying to link up with other peace-minded organizations and do whatever we can do. And, of course, Many people, if you explain and show witness statement, they do agree that we should be dealing with peace, not war. And also, from the beginning of January this year, they have been standing in the sort of tourist spot in Tokyo, Asakusa, Kaminari, Kaminari Monmai, asking people passing by, to sign on the form, which is to appeal the abolition of nuclear weapons. Now in New York it happened, this international global nuclear ban here. However, very, very disappointingly, the UK government abstained from discussion, and Japanese government also did abstain. Now, as an example of the signature, out of this trip, we managed to ask Nicola Sturgeon to sign. <laughs> and she agreed to sign straight away, saying, oh, I am a lifelong CND member. I am still a strong supporter of CND.